Dotaz z České republiky. To je citát ze Sutty. Ty bláho. Je dětinské mniši pro někoho v ušlechtilé disciplíně přes příliš se smát a ukazovat zuby. Drahý Adžáne, mám vaše vtipy moc rád, ale mohl byste nám tohle vysvětlit? Vtipy a smích slouží jako takové šikovné učební pomůcky, ale vzpomínám si, že jsem jednou četl článek o tom, že když se podíváte na staré obrazy nebo na staré fotografie, nikdo se na nich nesměje a necení zuby. Tím důvodem je to, že v těch dobách nebyli zubaři. V článku psali, že byste se asi nechtěli dívat například na portrét královny Alžběty I a její skažené zuby. Dále psali, že vlastně až francouzi začali se stomatologií a proto první obrazy, na kterých se lidé smějí, malovali francouzi. V dnešní době pochopitelně vždycky chceme na fotce vidět úsměv. Proto také jednou jeden vyšetřovatel, když viděl pána po zásahu bleskem, po zásahu elektrickým proudem, se ptal, proč se ten chlap tak směje? A doktor mu odpověděl, protože si myslel, že ho někdo fotí. Blesk. To dává smysl. Když jsem byl mladý mnich, nemohli jsme se smát. Vždycky, když mě někdo fotil, říkal jsem si, nesmíš se smát. Ale později se zvyklosti změnily. Měli jsme lepší zubní péči a taky jsme zažili spoustu legračních příhod. I a Jan Cha často vyprávěl skvělé vtipy. Máme ještě čas na vtip od Ajana Cha? Dobře. Jeho vtipy měly vždycky nějaký hlubší význam. Tohle je jeden typický. Trochu drsný, ale nikdy na něj nezapomenu. Jednou jsme jeli v autě s Ajánem Čáem, dvěma dalšími mnichy a tlumočníkem. Ten řídil a tak seděl vepředu s Ajánem Čáem. Jeli jsme na nádraží. Ajan Čá se z ničeho nic obrátil dozadu k novému mnichovi, který se jmenoval Gerry. Dobře si na něj vzpomínám. Byl to nový mladý mnich ze Spojených států a Jan Čá mu řekl, asi myslíš na svou přítelkyni v LA, že jo? Měli byste vidět, jak chudákovi Germu spadla brada. A John Chá ho přesně odhalil. Myslel na svou bývalou holku. Byl to teprve mladý mnich, přišel nedávno. Myslíš na svou holku, že? Ano. Hrozně se styděl. Jsem rád, že Ajan Chá takto nenahlédl do mé mysli. Nicméně řekl mu, myslím, že ti můžeme pomoct. Jak víte, buddhisté mají velký soucit. Pak řekl, víš co, až jí příště budeš psát, poprosí, ať ti pošle něco velmi osobního. Když si na ní vzpomeneš, nebude ti tak smutno. Připomínalo mi to staré časy. Posílal se pramínek vlasů, nebo kapesník, kousek šatů s jejím parfémem a podobně. Ten blízký člověk tu věc pak vytáhne a... Tohle je moje láska v L.A. Viděli jste to někdy? Nicméně, ten mnich se zeptal, a to se může, jako mnich? A Jan Čach, jo, jo, to můžeš. Já jsem si v tu chvíli pomyslel, jak málo jsem dosud pochopil z buddhismu. Je tak laskavý, tak soucitný, tak realistický. To, co pak Ajan Chá řekl, mě úplně dostalo. Smál jsem se ještě několik dní. Řekl mu, ale neprosí o pramínek vlasů nebo o šaty s parfémem. Poprosí, ať vezme malou lahvičku a dá do ní kousek svého hovínka a ať ti to pošle. Takže až ti bude smutno, vytáhneš si to a... Oh, moje holka z L.A., všechno na ní zbožňuju. Opravdu? Tohle bylo drsné, prostě a džanča. Mohl bych to poradit i našim mniškám, pokud je vám po někom smutno, poproste ho, ať vám pošle kousek svého. Nicméně, o co se tady jedná? Dříve nebývalo zvykem se smát, jelikož na rozdíl od dnešní doby to nebylo kulturně akceptovatelné.
Ale vzpomínám si, že jednou jsem podobné příběhy vyprávěl v jednom chrámu v Hongkongu. Vedl jsem tam meditační kurz a na konci za mnou přišla jedna mahájánská mniška a řekla, děkuji, děkuji, děkuji. Zeptal jsem se, proč, líbilo se vám to, co učím? Odpověděla mi, nikoliv, o učení nejde. Děkuji vám za váš smích, protože než jsem vás poznala, nemohla jsem se smát a teď už mohu. Za to vám děkuji. Se vší vážností jsem se nad tím zamyslel. Jaké je to vysvobození? Rádi byste se zasmáli, ale z důvodu svého postavení vám to není dovoleno. Je to dobře? Víte co? Někteří lidé si myslí, a já nebráme, vy jste se určitě narodil s oholenou hlavou, určitě jste byl takovéto hodné dítě. Ale jednou měla moje maminka narozeniny. Potřeboval jsem jí koupit nějaký dárek, bylo mi tak sedm nebo osm let. Byl jsem bystrý, mazaný a tropil jsem hodně hloupostí. Tehdy se v Londýně prodávalo zvláštní jídlo, úhoři v rosolu s bramborovou kaší. Chápete? Úhoři. Neříkal jsem vám už tu historku? Někde jsem to říkal. Nebylo to náhodou tady? To nevadí. Bylo mi sedm nebo osm let. Šel jsem do obchodu a koupil úhoře. Živého. Vzal jsem krabici od bod. Doufám, Shanty, že tě to nenapadne udělat své mamince. Je tam dítě, ale naštěstí spí. Koupil jsem živého úhoře. Vzal jsem krabici, úhoře jsem dal do krabice. Byl živý. A zabalil jsem to do nádherného dárkového balícího papíru s krásnými květinkami a nápisem Mám tě rád, maminko. Zabalil jsem ho obzvlášť pečlivě a nahoru dal hezkou malou kartičku s věnováním. Všechno nejlepší, maminko, tvůj syn. Když maminka ten dárek dostala, úplně se rozplývala. To je milé překvapení, to ty sám? Ano, mami. Absolutně nic netušila. Dokud to neotevřela. Zařvala pak jako lev. Dostala živého úhoře. A vzpomínám si, jak ten úhoř zvednul hlavu. Byl to jen úhoř, nebyl nebezpečný. Zvedl hlavu a hleděl na mámu. Utekl jsem a dvě hodiny se schovával. Tak takový jsem byl kluk. Co vás nabije energií? Co vám dodá spoustu sil? Ano, správně, když budete praktikovat všímavost. Všiml jsem si jedné věci. Čím více jsem v klidu, tím větší je moje všímavost. Ona nemá totiž stále stejnou intenzitu. Dá se natrénovat a může pak být super silná. Budete pak neuvěřitelně všímaví. Všechno, co uvidíte, co ucítíte, co vnímáte, bude pak doslova jakoby nasvíceno světlem, které se rožne ve vaší mysli. Už nebudete v šeru, budete jako v pravé poledne za přímého slunečního svitu. Stačí jednoduché meditační cvičení. Pokud se pořádně sklidníte a stišíte, vaše všímavost bude mít úplně jiný level, Výjdete-li po takové meditaci ven a podíváte se například na list stromu, uvidíte na něm neuvěřitelné věci. Barvy vystoupí, budou zářivé. Není to tím, že byste požili nějaké zakázané látky, ale tím, že vaše všímavost bude velmi silná. Mysl se naplní obrovskou energií. S oblibou vyprávím jednu příhodu. 
Někdo mě o ní nedávno žádal. Jednou jsem zažil opravdu skvělou meditaci. Po ní jsem musel na záchod jako každý normální člověk. Šel jsem na velkou. Když jsem byl hotov, udělal jsem velikou chybu. Má všímavost byla mimořádně silná a moje chyba byla, že jsem se podíval do záchodové mísy. To, co jsem tam uviděl plavat, mi úplně vyrazilo dech. Nikdy předtím jsem tak nádherné lejno neviděl. Smějete se, ale ty hrudky, ty kuličky byly tak nádherně vymodelovány, jako by je uhnitl sám Michelangelo nebo Roden. Ty úžasné tvary a ta jejich interakce musely být dílem génia. A, a k tomu ty barvy. Nebyla tam jen obyčejná hnědá. Byly tam stovky různých odstínů hnědé a byly nádherně rozprostřeny v různých tvarech. Bylo to prostě neuvěřitelné, absolutně neskutečné, dokonce i hlen na stolici. Všechno to zářilo na dně mísy jako diamanty. A k tomu všemu ještě ta vůně byla plná. Můj nos i celá mysl byly naplněny explozí nejrůznějších esencí, nikoli pouze jedinou, nýbrž celou plejádou. Bylo to fantastické. Byl jsem tím výkalem nad dně mísi tak unešen, že jsem tam jen stál, možná pět nebo deset minut a prostě jen žasl. Podívej na to, to je nádhera, je to úžasné. Nikdy jsem nic takového neviděl. A vážně jsem přemýšlel, že to přinesu ukázat kamarádům. Ale jsem mnich a jak víte, mniši umějí věci opouštět a nechat je plavat. Přesto to bylo moc a moc těžké, jedna z nejtěžších věcí mého života. Vzdát se sexu ve srovnání s tím nic není. Přestat pít je snadné, ale vzdát se nejkrásnější holejna na světě. To bylo těžké. Ale musel jsem, zvládnul jsem to, zmáčkl jsem tlačítko a raději se díval jinam. Bylo to vážně kruté. Nevyprávím tuto historku jenom proto, že je legrační, ale protože je i pravdivá. Máte pak představu o tom, jak silná dokáže být všímavost. jste v úplném klidu, všímavost je dopravdy mocná. Vidíte pak věci, které jiní lidé vidět nedokážou. Plně si vychutnáte bohaté příchutě, ucítíte nádherné vůně, které tu jsou stále, ale normálně je vůbec neregistrujete, protože vaše smysly jsou otupělé. Všimnete si věcí, které jsou přímo před vámi, ale které jste neviděli, protože jste byli tumpachoví a jako ve tmě, v šeru. Takže je skvělé, pokud dokážeme svou všímavost posílit tím, že se sklidníme. Veškerá moje moudrost také vychází z klidu. Všímavost zesílí, a mé duševní schopnosti jsou pak na zcela jiné úrovni. Omlouvám se za tu historku. Vlastně se ale neomlouvám. Vždycky, když řeknu nějaký vtip, hned si sám sobě odpustím. Každopádně. Dokážeme-li si odpustit? Otevře se nám obrovský prostor, kde můžeme být šťastní a zdraví a taky úspěšní. Někdy je to tak prosté. Něco uvnitř nám říká, nejsem dost dobrý. Udělal jsem to a to, ale měl jsem udělat něco jiného. Cítíte se pak provinile. Jak dlouho se musíte cítit provinile? Dokonce i do vězení vás pošlou jenom na pět nebo šest let, nebo tak nějak. Ale někdy si lidé hýčkají svou vinu mnohem déle. Pochopitelně nemusíte chodit do žádného vězení. Jedna z věcí, kterou často říkám, je, že v buddhismu vinu neznáme. Tato věc, pokud vím, v buddhismu neexistuje. Když něco uděláte špatně, Vítejte v klubu. 
No dobrá, co jsem já udělal špatně? Tohle je jeden starší příběh o tom, co jsem pokazil, ale je opravdu legrační. Vyprávěl jsem ho někdy dříve, možná loni, ale lidé to zapomněli. Je to příběh o tom, jak mě zavolali, abych šel do nemocnice v Perthu k rodině Číňana, který tam umíral. Volali mi a řekli, musíte rychle přijít. Je to s ním zlé, je na jibce, možná jen hodinu, dvě před smrtí. Spěchal jsem tedy do nemocnice. Přiběhl jsem na jibku, uviděl rodinu, pozdravil je, tady jsem, uvidíme, co zmůžu. Vešel jsem do pokoje, postavil se vedle postele chlápka, který byl v bezvědomí, skoro mrtvý, a se vší vervou jsem se opřel do modlení. Ne vždycky to funguje, ale ten den jsem se opravdu cítil ve formě. Asi jako když někdo hraje fotbal nebo tenis a udeří míč a vždycky trefí přesně. Byl to takový ten den, kdy jsem byl opravdu na koni. Modlil jsem se a modlil a modlil a pán se probral z koumatu. Bylo to jako zázrak. To se vždycky nepodaří, spíše velmi zřídka, ale tentokrát ano. Probral se z koumatu a doktoři byli v úžasu. On to snad přežije. Takže když jsem vyšel ven, cítil jsem se jako borec. Šel jsem za tou rodinou a řekl jim, dneska se mi fakt zadařilo, on se probral z koumatu, nejspíš bude žít. A v tu chvíli se to podělalo. Protože tato rodina přijela až z Tajvanu, z Hongkongu a z Číny. Přerušili veškerou svou práci, koupili si drahé letenky na poslední chvíli a přiletěli sem, aby strávili s hlavou své rodiny posledních pár hodin života. A už dokonce zamluvili i pohřeb. Teď museli všechno stopnout a zrušit. Řekli mi, vy jste nás stál hodně peněz a žáne bráme. On umře znovu, možná za půl roku to bude zpátky a umře pořádně, ale ne v tuto chvíli. Neměli ze mě vůbec radost. Nedali klášteru vůbec žádný dar, ani na benzín. Už nikdy jsem o nich neslyšel. Tak tohle byla moje chyba. Co máte dělat, když uděláte takovou chybu? Poučit se. Takže dnes, když jdu do nemocnice, nejprve se ptám, jakou modlitbu si přejete? Modlitbu za uzdravení nebo modlitbu za pokojnou smrt? V tom je rozdíl. Takže když já udělám chybu, každému to povím. Ale sponěle grace, ne? Ty historky vážně nevymyslíte. Jsou absolutně pravdivé, ale taky legrační. Ale sponěl pro mě a asi ne pro tu čínskou rodinu. Prostě každému se nezavděčíte. Tak se nad svými chybami zasmějte a poučte se. Nikdy nemějte pocit, jsem hrozný mnich, neměl jsem to dělat, měl jsem udělat něco lepšího. Protože jinak ztratíte sebevědomí. Ztratíte schopnost tam prostě jít, pronést řeč a modlitbu, napojit se na lidi. Já se sám sebe nebojím a nebojím se ani vás. Když se bojíte sami sebe a něco uvnitř vám říká, doufám, že na to nepřijdou. Budete pak příliš opatrní, málo otevření a nenabídnete lidem pravou laskavost a soucit. Ale hlavně je skvělé být laskavý a hodný směrem k sobě. Někdy tak přemýšlím, chodíte tady v pátek večer, spousta z vás skončí dříve v práci, nejspíš ani nestihnete večeři, máte tolik práce. Proč sem vlastně chodíte? Je to jen kvůli té přednášce? Tak upřímně, co nového jsem vás dneska naučil? 
Asi nic moc. Ale to nejde, že? Učím vás totiž něčemu jinému. Laskavosti, mít radost. A nabádám každého z vás, abyste byli laskaví taky sami k sobě. Abyste si uvědomili, že je jedno, co vám řekli rodiče, co vám řekli učitelé ve škole, co vám říká váš partner, co vám říkají šéfové. Vy víte, jaký jste. Jste velmi dobří lidé. Tak velepte svou dobrotu. Připomínejte si to a nikdy si nemyslete, že si nezasloužíte být šťastní. Zasloužíte si vše dobré. Vy to víte. Už jsem říkal, že mnoha lidem jsem vyrobil a předal jejich osvědčení o štěstí. Pro zdůraznění je toto osvědčení vytěštěno na hlavičkovém papíře kláštera Bodinian a z ní toto osvědčení uděluje držiteli právo být šťastný. Z jakéhokoliv důvodu nebo i bezdůvodně. Do konce života i v životech příštích. Podepsán a John Brown. Vlastně tam přesně stálo z příkazu a Johna Brahma. Aby to bylo více asertivní. Jak víte, často hovořím o tématech, která mi lidé navrhují a nyní vyberu právě takové téma, na které jsem někdo si ptal před přednáškou. Romantická láska. Jak může mít romantická láska něco společného s hledáním smyslu života? Romantická láska je totiž skvělý příklad, víte čeho? Stupidity. Protože je hloupá, nebo ne? Proto se říká, že jste do někoho šíleně zamilovaní. Šílenost je důležité slovo, důležitý přívlastek. O čem to totiž je? Romantickou lásku máme rádi. Je sice hloupá a bláhová, ale to nás baví. Je to jako věřit v Santa Clause. Taky se nechcete té krásné myšlenky zbavit, protože je to skvělá zábava. Ale jakmile děti vyrostou, už na Santa Clause nevěří. Takže doufám, že až vyrostete vy, nebudete už věřit na romantickou lásku, že ano? Nebo jste snad ještě nevyrostli? Co je vlastně romantická láska? Představujeme si potenciálního partnera a v podstatě mu přidáváme něco, co tam není. Proč to ale děláme? Mohou za to emoční bloky, naše touha. Toužíme se zamilovat. Někdy toužíme prožít románek tak moc, že vůbec nezáleží na tom, kdo je ta osoba. Jeden mnich, a je to skvělý mnich, když byl ještě mladý, býval velmi upřímný a vždycky za námi přišel a povídal, že jsme mladí mniši a neměli bychom koukat po holkách. Měli bychom být asketičtí, ale řekl, že někdy tak sedí v klášteře, přijde nějaká dívka, on se na ní zadívá a vidí, že ani není moc pěkná, mastné vlasy, plochá jak deska, ne zrovna přitažlivá. A on si řekne, ale ušla by. Byl to od něj skvělý postřeh, ale jelikož chápal, co se děje, zůstal mnichem. Toužíme-li intenzivně po pocitu přitažlivosti, řekneme si, že ta dívka ujde. Nezajímá nás totiž ta konkrétní osoba, láká nás pocit zamilovanosti, ten pocit romantiky, to vzrušení. Vzpomínám si na dalšího mnicha. Přijede v prosinci. Nebyl tady už několik let. Je to Ajan Sumedo. Plánujeme v prosinci v našem meditačním centru velké setkání mnichů. Pamatuju si, že jednou jel navštívit rodinu a potkal svou starou známou ze školy. Byla už skutečně stará. Zeptal se jí, jak se má a ona odpověděla, skvěle. Když už si tady, nechceš přijít na mou svatbu? Řekl jí, nejsi už trochu stará? Nejsem, bude to moje šestá svatba. A proč se stolikrát vdávala? A ona mu s velkou upřímností odpověděla, 
Podívej, já strašně zbožňuji námluvy, hledání pěkného partnera, randění, zásnuby, plánování svatby, svatební obřady. To je nádherné, ale nemám ráda to, co přijde potom. Tak to ukončím a začnu znovu. Na tom je kus pravdy, ne? Jde o tu naději a ten sen, když vám realita nestojí v cestě. Když můžete plánovat, představovat si, fantazírovat, vymýšlet si a pak nádherný obřad. Neříkám, že bychom neměli jít do vztahu. Měli bychom ale mít vztah založený na pravdě, na realitě spíše než na představách, které se nikdy nemohou naplnit. A právě to se mnoha lidem stává. Jdou do vztahu se spoustou nereálných očekávání a když zjistí, že to nefunguje, jak doufali, začnou být smutní, frustrovaní a naštvaní. Hodně to pak bolí. Kež bychom mohli jít do vztahu se správnou představou, realistickou, pak by vztahy nemusely být takové trauma a mohly by i vydržet. Váš muž není ideální. Kolikrát si romanticky říkáte, ten kluk je tak báječný, tak krásný. Ale zeptejte se jeho kamarádů nebo jeho bývalé partnerky. Když například kupujete OET auto, co pak si ho nenecháte nejprve prověřit v servisu? Nebylo by báječné, kdybychom měli takový servis na potenciálního partnera a mohli jej tam nejprve nechat zkontrolovat? A vidět, co v něm doopravdy je? Nemáme-li nerealistická očekávání. Uvidíme věci takové, jaké doopravdy jsou. I o čem je vztah. Nemusíme vztahy odmítat. Nemusíme odmítat radost, kterou vztah přináší, ale přijmeme jej s holou pravdou, abychom chápali, do čeho se pouštíme, co se skutečně děje a abychom nebyli zklamaní, když se objeví spory nebo problémy. Žádný partner není dokonalý, ani vy nejste. Znám ještě další příběh. Už ani nevím, kdy jsem jej naposledy vyprávěl. Jak jsem řekl minulou středu v Armadale, vždycky rád přednáším před starším publikem, protože starší publikum si nepamatuje, který vtip jsem říkal před třemi týdny. Je to příběh o pánovi z velmi dobré rodiny. Byl celkem bohatý, vlastně dost bohatý, a měl taky výborné vzdělání. Byl něco jako muž roku. Tak si řekl, jsem bohatý, vzdělaný, dobře vypadám, najdu si dokonalou ženu. Bydlel v Sydney a projezdil tam celé město a hledal tu nejdokonalejší ženu, kterou si pak vezme. Brzy našel nádhernou dívku, ohromně přitažlivou. Mohla by být na titulní straně... Chtěl jsem říct osvícených novin, ale to není zrovna ten správný typ časopisu. Ale vyjde brzy, nebojte. Na titulní straně nějakého bulvárního časopisu. Ale přesto, že vypadala krásně, vzít si ji nemohl, protože neuměla vařit. Jel tedy do Melbourne a tam našel ještě krásnější dívku. Byla senzační a nejen to, měla i vlastní restauraci. Vařila skvěle, ale ani tu si vzít nemohl, protože byla bohužel hloupá. Nedokončila školu, nevěděla nic o světě, znala jen to vaření, takže nebyla ideální. Přijel tedy do Perthu, jak jinak. A našel tady perfektní dívku. Byla absolutně dokonalá, nádherná, vlastnila tři restaurace. Tajskou, italskou a australskou. Vařila skvěle. Byla také velmi inteligentní, měla dva doktoráty. Byla okouzlující, chytrá, chodila každý pátek do našeho centra v Nolámára. Tady je vidět, že byla opravdu chytrá. Byla prostě ideální. 
ale ani jí si vzít nemohl. A víte proč? Protože ona hledala dokonalého muže. Tohle je krásný příběh, protože nic jako dokonalá žena nebo dokonalý muž neexistuje. Tak buďme realisté. Přání, touha a romantika vytváří dokonalost tam, kde prostě není. Když se pak zklamete, budete trpět. Měli jste totiž být chytřejší od začátku. Perfektního chlapce ani perfektní dívku prostě nenajdete. Tak si zapamatujte, že ideální nejste vy ani váš partner. Proto se jeden k druhému tak dobře hodíte. Někdy ale nadejde chvíle, a jsme zase u romantické lásky, kdy se lidé rozcházejí. Co se stane? Bývá to velmi smutné. Moc to bolí a jste na svého partnera naštvaní, obzvlášť pokud jste byli manželé. Vzpomínám si, jak jsem nedávno projížděl Perthem a sledoval spz -tky. Na jedné bylo pomocí čísel a písmen napsáno I hate my ex, tedy nesnáším svou ex. Někdo si to dal na auto. Proč najednou lidé nesnáší někoho, o kom si dříve mysleli, že je perfektní, že je úžasný, že všechno je na něm je nádherné? Protože když se člověk naštve, většinou nedokáže vidět nic pěkného v někom, kdo mu ublížil nebo k němu byl krutý. Opakuji, že hněv a zloba pokřivují naše vnímání. Pak nevidíme to, co před námi skutečně je. Všimli jste si někdy, že někoho, koho nenávidíte, mají jiní lidé rádi a považují jej za nádhernou bytost? Vy však nemůžete pochopit, jak může mít vůbec někdo takového člověka rád? Jak si ho někdo může vážit, když vy jej tak nenávidíte? Jenže na světě neexistuje bytost, kterou by nikdo neměl rád. Stejně jako neexistuje člověk, kterého by měli rádi všichni. Proč tomu tak je? Souvisí to s tou osobou, nebo je to tím, že my sami k realitě života něco přidáváme? Pokud pochopíme, že zloba mění naše vnímání reality, uvědomíme si, že touha, stejně jako zloba, nám brání vidět pravdu. Proto chceme-li nalézt smysl života a objevit pravdu, první věc, kterou musíme na této cestě udělat, je vzdát se své touhy. Pak se nám nestane, že vidíme pouze to, co si přejeme vidět. Nebudeme k realitě života přidávat naše sny a očekávání. Budeme připraveni čelit pravdě bez hněvu, i když pro nás může někdy být nepříjemná. Chceme-li skutečně vidět pravdu, musíme se zbavit těchto dvou překážek mysli, touhy a zloby. Slyšel jsem ještě další příběh o popírání reality. Je o jedné starší 65-leté dámě. Když jsem její vyprávěl v Armadale, lidé si začali stěžovat a říkali, 65 let není stará. Většina přítomných totiž byla stará jak Metuzalém. Je 65 stará? Popírání reality. Ano, je. Před lety jsem tady měl skupinku mladých, mohlo jim být asi tak do 25 a ptal jsem se jich, kdy je člověk starý. Když se zeptáte 20 letých, kdy je člověk starý, odpoví ve 40. Čili od 35 let jsou pro ně lidé staří. Mně bylo 42, takže jsem přesně věděl, kde je moje místo. To bylo před mnoha lety, teď už jsem opravdový dinosaurus. Právě kvůli popírání reality si myslíme, že jsme stále mladí. 
Nicméně tato 65-letá slečna celý život budovala kariéru a nikdy se neprovdala. Její život se chýlil ke konci a najednou si uvědomila, že jí v životě něco schází. Chtěla by dítě. Byla bohatá a tak vyhledala drahého ginekologa, ten jí doporučil na kliniku pro léčbu neplodnosti a sehnal jí dárce spermí. Je neskutečné, co dnes medicína dokáže. Ona skutečně otěhotněla a v 65 letech porodila zdravé dítě. Úžasné, že? Když se vrátila z porodnice, mimochodem je to vtip, už se dostáváme k pointě. Když dojela domů, navštívili ji příbuzní a kamarádi. Dali se s ní čaj a řekli jí, Chtěli bychom to tvé dítě vidět. Ona jim odpověděla teď ještě ne. Tak si dali další čaj a když ho dopili, ptali se jí, teď už ho můžeme vidět? Ještě ne, řekla 65-letá dáma. Dali si tedy další šálek a sušenky a opět se jí zeptali, a už ho můžeme vidět? Ještě ne. Proč ještě ne, ptali se jí. Uvidíte ho, až začne brečet. A proč? Protože jsem zapomněla, kam jsem ho položila. Tak tohle se může stát, když je vám 65. Vidíte, co dělá popírání reality? Může se vám ztratit dítě, když je máte v tak pozdním věku. Tak buďme realisti. Proč jsou v manželství konflikty? Co od manželství vlastně čekáme? Kolik vtipů o manželství jste už slyšeli? Přesto si myslíte, že vaše manželství bude nějaké jiné? Že bude výjimkou? Když však pochopíme pravidla hry, pochopíme-li lidskou povahu a povahu těchto institutů, Nebudeme s nimi v konfliktu. Jak s oblibou říkal Ajahn Chá, žít v konfliktu je jako hledat želvu s plnovou sem. Hledáte totiž něco, co neexistuje. Když pochopíte, co jsou želvy zač, nebudete marnit čas hledáním želvy s plnovou sem. Nebo jako velký sofistický učitel Nasrudin, sedět před kupou čili papriček. To bylo oblíbené rčení mého předchůdce Ajána Jagára. Ten muž seděl před kupou čili papriček, slzy jako hrachy, z nosu mu teklo, tvář celou rudou, už snědl spoustu čili papriček a jeho přítel se ptá, co to děláš, proč jíš tolik čili papriček, vždyť si ublížíš, a on na to hledám tu sladkou. Jenže žádná sladká čili paprička neexistuje. Všechny jsou ostré jako čert. Žádná sladká žena neexistuje. Ani sladký muž. Ale jsou dobří takový, jací jsou. Někdo má čili rád, je to fajn. Tak buďme realisté. Budeme-li realisté, nebudeme zažívat vnitřní konflikty. Budeme chápat povahu života. Pochopíme, co život může dát a nebudeme žádat více. Budeme vděční za život, jaký je, za manžela, ženu nebo děti, nebo i za to, že jsme sami. Budeme vděční za vše, co máme a kde právě jsme. Poznáme-li hodnotu toho, co máme, nebudeme v konfliktu se životem. Pouze ten, kdo se smíří s vlastním životem, může tvrdit, že je v klidu. Ukončit vnitřní spor je podstatou osvícení. Už žádné, tak by to být nemělo, toto by neměli říkat, tohle by mi dělat neměli. Toto je konflikt a ten působí bolest. Tak zkusme v tomto období klidu a dobré vůle být v klidu a mít pokoj a dobrou vůli ke všem bytostem. Nejen vůči mužům nebo ženám, ale nezapomeňme taky na geje, transexuály, ale ani na zvířata, hlavně na krocany. Děláme těm chudákům krocenům hrozné věci. Ti si moc klidu a dobré vůle neužijí. 
Takže přeji pokoj a dobrou vůli během těchto Vánoc všem bytostem, ať nejsou žádné konflikty, obzvláště ve vašich rodinách a příbuzenstvu. Budete-li trávit Vánoce a Nový rok v kruhu rodiny, nezapomeňte. Mějte je rádi s odstupem, zaměřte se na jejich budhovskou přirozenost, nějakou pěknou vlastnost. Jinak byste to mohli mít hrozně těžké. Tak to budete mít klidný život a veselé Vánoce. Přeji vám vše dobré. Děkuji. Děkuji za potlesk. Nebylo by báječné, kdybyste všichni byli pořád tak veselí a smáli se tak, jak vás teď vidím? A proč ne? Děkuji vám za pozornost. Sádu, sádu, sádu. <laughs> Mé přednášky a meditační kurzy vždycky zakončujeme těmito třemi sádů. Neskusíme to ještě jednou s o trochu větší vervou? Sádu, sádu, sádu. <laughs> Proč ne? Okay, excellent. Okay, thank you very much, Hajar. No trouble. Thanks you for asking. You be well and happy. That's my intention. And the same. <laughs> <laughs> you be well, happy. Yeah. Bye. Thank you, Hajar. You in my bed, Hajar. Thank you, Hajar. Party. 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 <laughs> <laughs> no trouble. Okay, I'm going to turn off now. Ten, nine, eight, seven, six. Bye, Ajahn. See you in Melbourne, Ajahn. Bye, bye. Bye, bye. Ajahn. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.